A qualidade, pessoal, é muito importante para você entender sobre o celular. Muito importante para você entender qual câmera fotográfica você vai comprar e o porquê você escolhe um ou outro aparelho fotográfico. A maior parte das pessoas me perguntam se é possível ou não fotografar com o celular e a minha resposta é sim, sim, obviamente você pode fotografar com o seu celular, tudo bem pessoal? Sabe por que você vai fotografar com o celular? Porque nós devemos sempre fotografar nossos casos clínicos. Mais importante é você registrar tudo. Então, as pessoas às vezes me dizem assim, Ivan, eu não tenho uma câmera para fotografar. Fotografe com o seu celular. Sabe por que você tem que fotografar com o celular? Porque a melhor câmera é aquela que você tem. Então, você tem uma câmera fotográfica para fazer a sua fotografia, ou seja, você pode pode realizar suas fotografias com o seu aparelho fotográfico. Não deixe para amanhã a fotografia para fazer hoje. Não espere comprar uma câmera fotográfica para fazer a fotografia. Assista até o final, pessoal, para vocês perceberem porque é o seguinte, não adianta você comprar um aparelho e começar a fotografar, ok? Você precisa saber a parte técnica, como fotografar, não errar, errar a melhor iluminação, a melhor fotografia para você realizar, para ter o melhor resultado também para o seu tratamento. Por isso também que é, as pessoas sempre me perguntam é, Ivan, o que, que eu vou fotografar? Ou por que, que eu vou fotografar hoje? Nós estamos aí no mundo digital, onde todo mundo quer mostrar o seu caso clínico e também o que eu vejo, o pessoal lá que está na graduação, está na pós-graduação, querem muito, na verdade, é expor, é se expor. O que, que é isso, pessoal? Muitos gostam de publicar o caso ou então publicar fotografia no Instagram, publicar fotografia no Facebook, publicar fotografia na internet sobre o que está fazendo. Ou seja, as pessoas querem se divulgar. Porém, pessoal, o mais importante, o motivo principal para você fotografar não é somente marketing. O motivo principal é documentar o seu caso clínico. Então a minha sugestão é fotografe para você documentar. Beleza, pessoal? A documentação, ou seja, a fotografia, assim como a radiografia, ok? Ela vai te servir para legalidade, ou seja, vai te dar uma proteção judicial caso você tenha um problema. Então pense comigo, aquela foto que você fez para divulgar, ela vai te servir como documento caso você tenha uma proteção judicial. Lembrando, o paciente ele tem memória curta, ele não lembra como é que era o caso dele antes, ele acha que você não fez nada. Então você vai ter a fotografia como parâmetro inicial do antes para você poder mostrar para ele, olha, era assim a sua foto, então você precisa sempre documentar. Além da questão judicial, pessoal, a fotografia é uma excelente ferramenta de planejamento e diagnóstico. Então você fotografa para fazer um diagnóstico dele completo. Hoje a gente está na era digital, você vai precisar fotografar e verificar como é que aquele paciente está. O planejamento, pessoal, é o seguinte, você fez a foto, estamos aí na época digital, então você vai fazer a fotografia, o paciente vai embora, você fica com o seu paciente na sua mão, analisando, planejando, melhorando o tratamento. Hoje, pessoal, uma diquinha muito importante para vocês. O que acontece é o seguinte, você vai fotografar um paciente e o paciente às vezes ele nega essa fotografia porque ele acha que ele vai expor. O, o paciente ele não sabe que o motivo principal é documentar o caso clínico. Então você vai dizer ao paciente, olha, essa fotografia ela me serve para planejar o seu caso clínico, ela vai me servir para eu melhorar o tratamento, para eu te entregar a melhor odontologia possível com essa fotografia, fazendo o planejamento e fazendo também o diagnóstico. Outra, outro motivo excelente, você vai fotografar para comunicar com o seu colega. Um exemplo aí bem real que eu já tive em clínica é o seguinte, um paciente que tem a genesia de lateral, daí você vai conversar com o implantador com um implantodontista ou com um protesista, se você vai fazer a distalização do canino. Então você envia essa foto para ele para mostrar, olha, é assim o caso, é assim o paciente. Ou então, o que está muito na moda, a harmonização orofacial. Você tira a foto para mostrar 
para o seu paciente ou para o seu colega de profissão que faz a harmonização, você mostra, olha, será que a gente faz esse aumento no ângulo da mandíbula? Será que a gente tira as bolas de bichar? Será que a gente é, faz um botox aqui, né, uma toxina, para não elevar o lábio por causa do sorriso gengival? Então é uma ferramenta de comunicação com o seu colega. Pessoal, a minha especialidade na odontologia é prótese, tudo bem? Então, o que eu indico para vocês? Fazer as fotografias e comunicar com o seu laboratório de prótese, porque o seu laboratório ele não está lá. Eu ainda vejo muitos colegas enviando o paciente para o laboratório. Não há necessidade de você enviar o seu paciente para o laboratório e muito menos o laboratório, ou seja, o técnico em prótese dental, ir até o seu consultório. Você simplesmente faz uma boa fotografia e mostra aí para o seu técnico. Ok, pessoal? E continuando o que eu falei lá no início, eu coloquei no fim, que é o seguinte, a fotografia, todas essas que você fez, ela vai te servir muito para você comunicar a sua profissão, ou seja, você divulgar o seu trabalho. É, um excelente, é uma excelente ferramenta de marketing para você, desde que sejam fotografias boas, fotografias bem feitas, com a técnica correta. Caso contrário, ela pode ser um tiro no pé. E principalmente, tome cuidado com a ética, o código de ética. Outro detalhe importante que você tem que tomar muito cuidado é o seguinte. Lembra do primeiro item. Fotografia é documento, documentar. Se você for expor o seu paciente, que é essa última linha, que é a divulgação, você tem que ter uma autorização de uso de imagem. Tudo bem? Não se esqueçam de pedir para o paciente assinar que ele está cedendo a imagem dele para você, para você fazer a divulgação da imagem dele. Caso contrário, você vai usar essa fotografia apenas internamente, como um exame clínico, como um exame de sangue, como uma radiografia. Essa fotografia, então, vai te servir de comunicação interna, ok?